看一下，这里这样子，可以吧？梧桐，你给我站起来。嗯，可以。好。哎，嗯，怎么了？梁氏的案子你怎么盯的？徐经理，早晨梁总的助理给我打了个电话，说他们根本就没有兴趣跟我们合作，让我们不要再打电话骚扰他。就是因为你，让我们整个营业部，甚至整个公司都受到了牵连。刚才我被老总劈头盖脸骂的跟孙子一样，这事儿不成怎么不早说呢？你知道我在这个案子上花费了多少时间、多少心血吗？徐经理，您先别生气。我之前跟您汇报过，梁氏他们对这个案子没有兴趣。不感兴趣？那你不能调动他们的情绪，让他们感兴趣吗？这不是你们女人的本事吗？你不想想，当初你是怎么当上这个组长的？那不就是跟那个男人有点破关系吗？哦，现在你这话不成就完了，干什么吃的你？哎，我问你啊，你除了会给男人生孩子，你还会干什么呀？你怎么了？我说错了吗？开始啊，我以为你能跟厉仲谋这样的男人生孩子，也算有点本事。现在到头来看看啊，你也只会生孩子。经理，谈工作就谈工作，你干嘛谈人家私事啊？想为梧桐出头是不是？你也不比他好到哪儿去。还有你，你还有你，你都过来。哼，看看啊，倒数第一啊，说着吧，谁来负责这个事情？经理，这件事都怪我，是我做的不好，是我无能。你也知道你无能啊，我告诉你。就是因为你，公司决定裁人了。你是小组长，你们小组业绩倒数第一。你说说，裁谁最合适？我，我辞职。不过，请你不要为难我的组员们。他们真的都很努力。好，既然你愿意一个人受苦，我也不拦着你。这件事情到此结束，你、你、你，给我努力工作啊，不然下一个走的就是你们。哼！吴桐，你怎么那么傻呀？你不用辞职的，业绩不好又不是你的错。好了，干嘛呀？我真没事儿。马上，彤彤就要放暑假了，我还能好好陪陪她呢。倒是你，平时说话没个把门的，以后注意点啊。吴桐，你别走了，别走了，你真的舍不得你走、哎。行了，你和大家都站这干嘛？快给我收拾东西。喂，湘俊，从你下车到现在，一句话都没说，整个人失魂落魄的。吴桐，我知道你刚辞职，心里肯定不舒服。一份工作没了也不算什么大事，你
你不要这样，好不好？也许在你心里，这只是一份几千块钱的工作。可是对于我来说，他是我的依靠，而且他是我用来维持生活，等有朝一日经济好起来，把彤彤接回来的希望。我不想因为我连累我的同事，所以我没办法，只好自己走。可是强颜欢笑真的好难啊！我们的梧桐是一个大好人，事事总是为别人着想。你放心。那么好的人，老天爷是不会亏待你的。工作没了，可以再找。彤彤是你的儿子，他永远跑不了。没有什么人是真的不可替代的，也没有什么东西可以一直拥有。我听过一句话：亲人之间的缘分只有一次，无论我们能相处多久。都要珍惜相聚的时光，因为下辈子，我们与亲人，无论爱与不爱，都不会再相见、相认。所以我真的很想，很想珍惜和彤彤在一起的时光，每分、每秒。所有事情，你都不要担心。你只要站在我身后就好，把所有的困难、所有的麻烦、所有不开心的事情，都交给我，让我帮你解决，好吗知道了，知道了，知道了。